二零二一年最后一个赛事在国乒摘得双冠后也是成功收官。国乒众人前几日也是抵达威海的乒乓训练基地，基地的董事长王楠亲自带领手下的工作人员在基地迎接国乒众人的凯旋。不得不说，王楠不愧是国乒的娘家人，时时刻刻都在心系着国乒。送完七套合院还不够，还送上二十箱丰厚的大礼，高规格待遇羡煞别国运动员。所以沙凡、郑东等人鞠躬感谢。看到这里的小伙伴，欢迎给小编双击点个赞。您的支持就是我们创作的动力。今日我们也是在社交媒体上看到了王楠在威海基地迎接国乒凯旋的场景。王楠作为基地的领导，不仅亲自给英雄们接风，而且还严格按照国家的防疫要求。楠姐深知从休斯顿到新加坡连轴转的赛程，让国乒众人早已是身心疲惫。就连精力旺盛的索引沙在夺冠后，也还是不想着怎么样去庆祝，只想着回家好好休息。在这里就可以看出南姐有多么贴心了，不光给队伍的每个人都安排了温馨舒适的房间，让国乒的一众人员进行隔离，而且还准备了数十箱的物资大礼，包括零食、能量瓶等，希望能够快速恢复队员们的体力。然而，从房间的布置上，我们也能够看出南姐有多细了。大家都知道，漫长的隔离是相当枯燥的。贴心的南姐给队员们要住的房间也是精心的布置了一番，在桌上摆了孙颖莎在场上夺冠的照片。房间里还放了几本南姐精心挑选的书籍，可以让队员们打发无聊的时光。这样暖心的南姐，怎能让人不喜爱呢？现在的王楠，也就是南姐，虽然已经退役多年。但是这么多年来，却一直为国乒尽心尽力。王楠做的付出，所有人都看在眼里。国乒的领导也是对其鞠躬感谢，表示敬意。王楠对国乒事业不光自己付出，连老公也被他拉着一起。就比如在威海给国乒建的训练基地，其老公也是在采访中表示过，建这所基地前便是已经做好了赔钱的准备。之所以要赔钱还要去建，完全就是为了支持自己的老婆，去哄楠姐开心。王楠之所以厉害，让人敬佩，不光是他在球场上的。优秀表现，退役后的他依然在国乒队伍中发光发热，起到了一个核心推动的作用，可以说是很用心用力的为国乒的发展尽自己的一份力。接下来我带你们看一下王楠是有多么的用心。在东京奥运会期间，国家队众人也是远赴危机四伏的东京，为祖国努力争光。而在家待着的王楠也是没闲着，时时刻刻都在心系着奥运健儿们的动态。为了激励奖励国乒的健儿们，王楠更是豪言给冠亚军的健儿们一人一套房子。该房子可不是普通的三室一厅，而是合院，也是别墅。本来有能力让王楠送出房子的只有六人，也就是说王楠只需要送出六套。但是由于东京赛况上女兵的刘诗雯出现了伤病的意外，作为女队替补以及陪练的王曼玉临时上阵，配合陈梦、孙颖莎二人，分别获得了女双以及女团冠军。如此优秀的成绩，也是让王曼玉首次在大赛上证明了自己。正如刘国梁先前说的，中国不缺打球的人才，随便上个替补都能够拿到世界冠军。在事后，王楠的老公郭兵也是问了妻子，多了个小王，也就是王曼玉。郭兵问妻子奖励队员们什么户型的房子，王总霸气道：“一人一套合院。”王楠不愧是郭兵的娘家人，然而网络上总是有眼红的杠精。在王楠夫妇说出送房后，网络上则是有人故意抹黑，说二人是想借郭兵的名气故意炒房。不得不说，这些人还真是以小人之心夺君子之腹了。王总送出的房子不光是合院，而且还不是自己名下公司开发的房产，是其另外花钱专门给国乒健儿们购置的。事实也是妥妥的打了一些人的脸。然而，王楠夫妇不光是对国乒热心肠，在先前河南遭受大水灾时，他们也是对灾区捐赠了两百万的资助金。这样的楠姐怎能让人不喜欢呢？说到王楠，不难让人联想到他的成就，职业生涯一共拿了二十四座。世界冠军可以说是拿冠军拿到手软了。在马龙没有拿到第二十五个世界冠军时，王楠一直是该项记录的保持者。在他那个时代，他认第二，没人敢认第一，当之无愧的女乒一姐，可以说是继邓亚萍之后女乒的又一个传奇人物。退役后也是不闲着，兢兢业业的为国乒出自己的一份力。出手就送七套别墅，几百万、几百万的往外送。王楠一个退役的运动员，他哪儿来这么多钱呢？要知道，奥运冠军退役后，生活拮据、困难的人在我国也是不在少数的。讲到这里，不得不让人提起，那便是王楠的爱人了。众所周知，王楠的老公郭兵那可是圈子里出了名的富豪。早在数年前，郭兵便有着“亿万富翁”的称号。就这么个亿万富翁，怎么能认识到王楠，并且谈情说爱，一起步入到婚姻的殿堂呢？
，这不得不归功于刘国梁这个月老了。早在认识王南贤，郭兵便是和刘国梁相识并成为好友。在那个体育顶流纷纷嫁入豪门的年代，刘国梁也是成功将二人搭线。起初，二人也是很有趣，两人之间的关系那是郎有意且无情。王楠身为女兵的一姐，显然没看上郭兵这个算是王老五，奈何郭兵是认准了王楠，经过自己的不懈努力和穷追不舍，终于二人是修成了正果。不管是婚前还是婚后，郭兵一直扮演着一个宠溺王楠的角色，永远是百分之两百的支持妻子的爱好。对此，为了支持妻子，随手豪掷七套别墅，想必也不是什么。事儿，王楠能有一个如此爱她的老公，这对恋情史书让人羡慕呀。为了国乒尽心尽力，这样的王楠，你们喜欢吗？